Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Bu haftaki eğitim videomuzda ortaokul öğrencilerinin anlayabileceği tarzı bir zıplama programı oluşturacağız. Diğer adıyla jumping işlemi bu. Şimdi kedimizi kullanabiliriz bunun için. Burayı izlemeni kabul edebiliriz. Kontrole gidiyorum. Tıklanıldığında sürekli olarak eğer isteği alıyorum. Algılama kısmında bu sefer boşluk tuşuna basılı ise şartımızı yerleştiriyoruz şartlı bir şekilde. Ben boşluk değil de yukarı ok tuşu olarak düşünüyorum bunu istiyorum. Daha doğrusu siz boşluk tuşunu kullanabilirsiniz. E, kontrole tekrar gidiyorum. Boşluk tuşuna basıldığında yukarı, tuşu, yukarı ok tuşuna basıldığında e, Y koordinat düzleminde yukarı çıkıp aşağı inmesini istiyorum ben bunu. Yukarı işlem için tabii ki Y koordinat üzerinde çalışacağız. 10 kez tekrarlayı alıyorum ve içerisine Y'yi 10 değiştiri yerleştiriyorum. Şimdi tekrardan yukarı çıkma işlemini gerçekleştirdik. Buraya kadar geldik. Bunun aşağı inmesi gerekiyor geri. O yüzden kontrolde 10 kez tekrarlayı bakın iç içe değil. İç içe olmayacak. Bu şekilde olursa yanlış olur. Bu şekilde yapan öğrencilerimiz olabiliyor. Bunu eğerin içerisine yerleştiriyoruz. Eğerin ilk şartı sonrasındaki işlemde bu. İnme işlemi yere inme işlemi bu. Y de 10 değişecek ama eksi 10 değişecek. Evet bunun bir uygulamasını yapalım. Başlatalım programımızı. Yukarı ok tuşuna basıyorum. Karakterim yukarı gidiyor, geliyor. İsterseniz bu aralara bekleme için şundan koyabilirsiniz. Biraz daha uzun sürmesi için kalmasını. Ee, bunu tavşan gibi hareket ettirebilme işlemi de yapabiliriz. Örneğin sağ bu şekilde zıplama, sola bu şekilde zıplama işlemleri de yaptırabiliriz. Bunun aynısından çoğaltıyorum ben. Yukarı ok tuşu değil de sağ ok tuşunu kullanıyorum. Sağ ok tuşu için Y değil de bu sefer X üzerinde çalışma yapacağım. Pardon. Heh. X için ee, bunu uygulamama gerek yok. Tekrardan pardon şunu tamamen siliyorum. Bunu aldım. Bunu sağ ok tuş yapıp sağ ok tuş yapıp Y yukarı hem zıplama işlemi yapacak hem de sağ 10 değişecek şeklinde uygulayabilirim. Yani zıplarken sağ gitsin, inerken sağ değil de zıplarken sağ gitsin demektir bu. Çünkü bu inme işlemidir. Bunun üzerinde bir değişiklik yapmama gerek yok. Sağ ok tuşu yaptım. Sol ok tuşu içinse ise... Ee, X'i eksi 10 yaparsam yeterli olacaktır. Koordinat düzleminde X'in sol taraf negatif tarafı olduğu için. Bir çalıştırıyorum. Bastım sağ ok tuşuna. Sol tuşa bastım. Şu an için görünümünün de değişmesi gerekir aslında. Biraz daha gerçekçi bir hal alsın. Kostümler kısmından e, ikinci kostümü silelim. Birinci kostümü düzenli demeden önce çoğaltalım. Düzenleyelim. Buna bastığımız zaman, buna bastığımız zaman diğer tarafa, sol tarafa döner. Kostüm 2'ye de geçirelim. Sağ için görünüm kısmına gidiyorum. Kostüm eğer sağ ok tuşuna basılırsa kostüm 1'e geçsin. Eğer sol ok tuşuna basılırsa ilk olarak görünümünü değiştirsin demektir bu. Tekrardan başlatalım. Sadece yukarı ok tuşuna basıyorum. İnip çıkıyor. Sağ basıyorum. Hem görünümünü değiştiriyor hem de sağ tarafa zıplayarak gidiyor. Sol tuşa basıyorum. Bu şekilde bir basitten bir oyunda tasarlanabilir mi? Evet tasarlanabilir. Çocukların yaratıcılığına kalmış bir iş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.